ഹായ് തുടങ്ങിക്കോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇൻട്രോയുടെ പിന്നെ കുറെ കാഴ്ചകളാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇൻട്രോ എടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കണം തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാൻ മടിയുള്ള ആളുകൾക്ക് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാം അതിന്റെ അളവുകളൊക്കെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കറികളാണ് അപ്പോ അപ്പത്തിന്റെയും ചപ്പാത്തിന്റെയും എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ കഴിക്കാട്ടോ ചോറിന്റെ കൂടെ ഒഴികെ ബാക്കിയല്ലാതിന്റെ നമ്മുടെ പലഹാരങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല കറിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറി അധികം മസാലകളും വേണ്ട അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വേണ്ട അധികം സമയവും വേണ്ട അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ കറിയാണ് അപ്പോ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഈ ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ പൊട്ടറ്റോ കറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ കറി റെഡി ആക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി പിന്നെ ആദ്യമേ തന്നെ പറയട്ടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കില്ല കേട്ടോ പുളി ഇല്ലാതെയാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുക ഉരുളക്കിഴങ്ങും പുളിയും തമ്മിൽ അത്ര നല്ല കോമ്പിനേഷൻ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുളി ചേർക്കാത്തത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര കിലോ ഇല്ല ഒരു മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിലേക്കായിട്ട് ഒരു സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നാലോ അഞ്ചോ പച്ചമുളക് ചേർക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാല് മാത്രമാണ് കട്ടിപ്പാൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം അത്രയും കട്ടി മതി ഒരുപാട് തിക്കായിട്ടുള്ള പാല് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് പീൽ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചട്ടിയിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചാലും മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചേർത്തിട്ട് കുക്കറിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ പീസുകളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മളതിലേക്ക് തിക്നസ് കൂട്ടാനായിട്ട് കോൺഫ്ലോർ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ തന്നെ തിക്നസ് ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പീൽ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സവോള ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടാണ് സവോള കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ മെഴുക്കുരട്ടിക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പം കൂട്ടിയാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറ്റൽമുളക് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇനി നമ്മൾ കുക്കർ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം എല്ലാം കുക്കറിൽ വേവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗം ജോലികൾ കഴിയും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ കുക്കറിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ ഈ കറി ചെയ്യുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ചെയ്യാം പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് കടുകിടുകയാണ് കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ പിന്നെ വറ്റൽമുളക് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ കുക്കറിൽ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വറ്റൽമുളക് കുക്കറിൽ കുക്കായി വരുമ്പോൾ ആ വറ്റൽമുളകിൻ്റെ കളർ നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് പിടിച്ചു വരും അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വറ്റൽമുളക് ചേർക്കാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി വരെ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചതച്ചതുപോലെ തന്നെ ചതച്ച് ചേർക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ചേർക്കാം വറ്റൽമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചേർക്കാം അപ്പോൾ കറിയുടെ കളറിൽ വ്യത്യാസം വരും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇഞ്ചി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇഞ്ചിയുടെ ആ ഒരു റോസ് മെല്ലൊന്ന് മാറി വരട്ടെ ഇഞ്ചിയൊക്കെ മുറിച്ച് ചേർക്കുന്നതിനേക്കാൾ ചതച്ച് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഇഞ്ചിയുടെ ഫ്ല
സവാള കുക്കറിൽ കുക്കായി വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് അലിഞ്ഞ് വന്നോളും കുറെ പീസുകളൊക്കെ കുറച്ച് പീസുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടുള്ളൂ സവാള ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് കുക്ക് ആവേണ്ട ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ഒന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അപ്പത്തിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കറി പിന്നെ ചപ്പാത്തിയുടെയും പുട്ടിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാം ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് അപ്പം ഇടിയപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ സ്റ്റൂ അല്ലേ കേട്ടോ പൊട്ടറ്റോ സ്റ്റൂ ഈ രീതിയിലെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തേങ്ങപ്പാലൊക്കെ ചേർക്കുമെങ്കിലും പിന്നെ പൊടികൾ ചേർക്കുന്നതിലൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോള ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വയ്ക്കുക ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗരം മസാല പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം പൊടിച്ചതാണ് ചേർക്കുന്നത് അതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കാൽ ടീസ്പൂണേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി കാൽ ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് അവസാനം ചേർക്കാം ഇനി ഈ പൊടികളുടെ റോ സ്മെല്ലും റോ ടേസ്റ്റും മാറി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കും പൊടികളുടെ ആ ഒരു റോ സ്മെല്ലും റോ ടേസ്റ്റും മാറി വരാനായിട്ട് അതൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എണ്ണ ഉണ്ട് കുക്കറിൽ എണ്ണ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എണ്ണ ചേർക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എണ്ണയൊന്നും ആഡ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് എണ്ണ ആദ്യമേ തന്നെ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സിനാണെങ്കിൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്താലും മതി അതപ്പോൾ ഈ പൊടികൾ ചേർക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേയായിട്ട് ചേർക്കാം കേട്ടോ ആദ്യമേ തന്നെ ചേർക്കരുത് പൊടികൾ ചേർക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ മാത്രം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഉരുളക്കിഴങ്ങിനും എല്ലാം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചേർക്കാം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം പൊടികൾ കുക്ക് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പൊടികളുടെ റോ സ്മെല്ലും റോ ടേസ്റ്റും നിൽക്കും ഇത് കുക്കിംഗ് ഒട്ടും അറിയാത്ത കുട്ടികൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടികൾ ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ പൊടികൾ കുക്ക് ആയിണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ആ സ്മെല്ല് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല പൊടികളുടെ അത് നമ്മൾ എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി തന്നെ എടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കുക്കറിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം അനുസരിച്ച് എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു കുക്കറിൽ ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ കുക്ക് ആയി കിട്ടിക്കോളും ചില കുക്കറിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വിസിൽ വന്നാലേ കുക്ക് ആയി കിട്ടുള്ളൂ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ടൈം തീരുമാനിക്കുക പോകണ്ടോ നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് കുക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഇളക്കി ഒന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടി ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഈ കുക്കറിലിട്ട് ഇളക്കി വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരുപാട് വഴറ്റണ്ട ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രം മതി ആ പൊടികളൊക്കെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സോളയൊക്കെ കണ്ടു ഹാഫ് കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുക്ക് ആവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവസാനം തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അധികം വെള്ളം വേണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ അതേ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം മതി കേട്ടോ പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർക്കാം ഇത് കുറച്ച് കുറുകിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് നല്ലത് അധികം ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേവി ആക്കി എടുക്കണ്ട പിന്നെ നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് ഉടച്ചു വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു തിക്നെസ് വരും അതിനും കൂടി കണക്കാക്കി നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇപ്പോൾ വേണ്ട ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ മേലെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ
അതുപോലെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു തിക്നെസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉടച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഒന്ന് തിളയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വേഗം തന്നെ തിക്കായി കിട്ടിക്കോളും ഇത്രയും ഉടയ്ക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരുപാട് ഞാൻ അങ്ങ് ഉടയ്ക്കുന്നില്ല അതുണ്ടോ അപ്പോൾ സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിയുടെ ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം തേങ്ങാപ്പാല് ചേർക്കാം എന്താ വെച്ചാൽ തേങ്ങാപ്പാല് ചേർത്തിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കില്ല അപ്പോൾ ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാത്രം തേങ്ങാപ്പാല് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കുക ആ തിക്നെസ് ഉള്ള പാൽ ഒഴിക്കുക ഇനി ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കുക അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കയറി പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ കറിയിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ആവി വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി അര ടീസ്പൂണോ ഒരു ടീസ്പൂണോ ടോട്ടലായിട്ട് ചേർക്കാം കേട്ടോ അത് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് ചില ആളുകൾക്ക് പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കൂടുതൽ താല്പര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചധികം ചേർക്കാം കുറവേ പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ താല്പര്യം ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊന്നും ചേർക്കാനില്ല നമ്മുടെ കറി സെർവ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഉടനെ തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പമോ ഇടിയപ്പമോ പുട്ടോ ചപ്പാത്തിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കുക വളരെ ഈസി അല്ലേ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി പ്രഷർ കുക്കർ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴ്ന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആണോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ റെസിപ്പി എന്നും കൂടി ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒരു ലൈക്കും കൂടി തരിക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബന്ധ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു ബെൽ ലൈക്കൺ തെളിഞ്ഞു വരും ആ ബെൽ ലൈക്കണിലും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ വരും ആ ഓളും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആയത് അറിയില്ല നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ ചാനൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്കും ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചാനലും കൂടെ ഒന്ന് കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു കുക്കിംഗ് റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വീണ